Jadi gini, kalau misalnya kita membicarakan tentang karir, perjalanan karir itu proses. Artinya nggak ada hal yang gampang gitu. Untuk seseorang itu bisa mencapai kesuksesan di masa depan, perlu proses di masa lalunya. Rome is not built in one night. Gitu. Ya, Roma itu tidak dibangun dalam satu malam. Meskipun kita lebih dekat dengan bangsanya di Bandung Bondowoso yang membangun Candi Prambanan dalam, dalam satu, satu malam. malam. Selamat datang di AIMPOD, IAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kami dapat menginspirasi kalian semua. Let's enjoy our talking about. Halo semua, kembali lagi di AIMPOD. Anpot kali ini kita kedatangan narasumber nih dari Mbak Dani Astuti yaitu beliau adalah pengurus anggota muda IA wilayah Jawa Timur, internal audit PT Rekayasa Industri dan instruktur di IA wilayah Jawa Timur. Oke, terus habis gitu kita mau bahas tentang apa nih kali ini? Kali ini kita bakal bahas tentang Tips-tips bagi fresh graduate akuntansi untuk menyongsong karir yang cemerlang. Hmm, bahasan yang menarik nih Mbak, gimana nih? Oke, okay. sebelumnya kita kenalan dulu ya, aku belum kenal oh, iya. dulu sama ini. <laughs> iya. <laughs> Lupa. Iya. Iya. Ini dengan siapa boleh tahu? Kenalin nih Mbak, nama aku Risma buat jadi memandu acara buat kali ini, podcast kali ini. Oke, okay. oke. Okay. Oke, okay, halo, salam kenal Risma dan semoga baik-baik aja di sana. Iya, baik Mbak. Gimana Mbak? Mbak sekarang lagi di mana ya. ya? Di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Ya. <laughs> gitu. Jadi kita mau langsung ke pembahasannya. Iya nih, jadi mungkin kan ada pertanyaan nih, apa saja sih modal yang perlu disiapkan sebagai fresh graduate untuk karir yang karir yang cemerlang di masa depan nih? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, kalau misalnya kita membicarakan tentang karir, perjalanan karir itu proses. Artinya, nggak ada hal yang gampang gitu. Untuk seseorang itu bisa mencapai kesuksesan di masa depan, perlu proses. di masa lalunya dari hal-hal kecil step-step kecil yang nantinya bisa menjadi hal uh, yang besar gitu kenapa sih kok kita ngomonginnya tentang proses karena room is not built in one night kayak gitu ya, Roma itu tidak <laughs> dibangun dalam satu malam meskipun kita lebih dekat dengan bangsanya di Bandung Bondowoso yang membangun candi perdagangan dalam, dalam satu malam, malam. <laughs> Ya, itu story ya Tapi kalau untuk karir yang sukses Yang cemerlang di masa depan itu Butuh proses yang panjang Dan untuk proses yang panjang itu sebenarnya Apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Fresh graduate gitu kan mm-hmm. Kalau aku di sini bisa kasih tips nih mm-hmm. Yang pertama itu adalah Kenali diri kalian terlebih dahulu Kenali diri kalian Kalian tuh maunya apa Maunya kemana Pengennya nanti di masa depan berkarir Seperti apa Kayak gitu Kenali aja dulu, kayak mungkin di masa depan pengennya masuk ke perusahaan BUMN mm-hmm. atau pemerintahan atau mau jadi auditor di swasta, di big four atau apa. Nah, itu harus tahu dulu sebenarnya tujuannya. Step pertama itu itu dulu sih. Setelah kita tahu tujuannya itu apa, pasti kita harus tahu gimana sih cara mencapainya itu. Struggle-nya apa, sacrifice yang harus kita buat itu apa, kayak gitu. Misalnya tuh gampangannya gini, contoh kalau seseorang itu milihnya di, bekerja di pemerintahan gitu ya, di Pemprov, pemerintah pusat, maka otomatis dia harus mau ditempatkan dimanapun, kayak gitu. Iya benar banget. Mungkin mau bener masuk banget. di BUMN, BPK juga seperti itu ya kan, harus tahu resikonya itu apa. Terus tanya lagi ke diri kita, emang kita siap nggak sih sama resikonya sebelum kita mengambil langkah ke arah tanah, kayak gitu. Itu dulu deh, kenali diri dulu. Setelah kita mengenali diri, mengenali tujuan kita, terus tahu resikonya apa, sacrifice-nya apa. Step kedua, yang bisa kita lakukan itu adalah kita cari tahu how-nya, gitu. Gimana sih caranya biar bisa mencapai semua itu, 
nggak mungkin kan langsung tiba-tiba yang besar pasti itu dimulai dari langkah-langkah yang kecil gitu. Iya benar. Kalau misalnya kita, kalau misalnya aku pernah dengerin nih atau kalian semua juga pernah dengerin, itu ada salah satu speechnya Steve Jobs di Stanford University tahun 2005 yang tentang connecting the dot. Nah, maksudnya itu apa sih? Maksudnya itu kita bisa menciptakan titik-titik yang bisa kita rangkai, yang nantinya itu akan berujung pada cita-cita yang besar tersebut, kayak gitu. Berarti gimana caranya? Caranya adalah kalau kita udah tahu kita nanti karirnya mau kemana, mau ngapain, mau kerja sebagai apa, ya berarti kalau kita bisa tarik mundur ke masa sekarang, itu kita bisa lakukan, kita ciptakan titik-titik itu. Bisa dengan ya belajar, misal seperti itu, belajar terus, Uh, mungkin di pengen dibagusin atau gimana <laughs> nah, <laughs> itu juga didukung dengan organisasi leadership yang bagus kayak gitu gitu sih itu aja sih stepnya terus yang nggak kalah penting tapi seringkali orang itu lupa yang ketiga nih ya mm-hmm. itu adalah kalian harus temukan mentor oh. kenapa mentor mentor di sini itu maksudnya bukan yang uh, formal ya bukan mm-hmm. dari pendidikan formal gitu Mentor di sini itu maksudnya adalah orang-orang yang menginspirasi kalian gitu, yang inspire kalian. Entah itu bisa dari kakak kelas, kakak tingkat, kakak yang kalian temukan di organisasi kayak gitu. Kenapa sih? Emang apa sih pentingnya mentor? Mentor itu having mentor is like having shortcut in life. Oh, kayak gitu. <laughs> Kenapa? Iya <laughs> <laughs> sih. <laughs> bagus sih aku. Iya benar, kan katanya bagus ya. Iya <laughs> iya. Siapa sih yang nggak pengen dapat pengalaman yang banyak, mm-hmm. ilmu yang luas, secara instan, secara mm-hmm. cepat, langsung dari sumbernya? Bener banget, ya kan? bener banget, bener banget. Nah, gitu ya. Berarti gimana sih caranya kita temuin mentor yang bagus? Aku di sini percaya kalau misalnya kita itu tumbuh sesuai dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita baik, kita juga akan tumbuh menjadi lingkungan yang baik. Artinya, kita, kalau kita tidak bisa menciptakan lingkungan yang baik, minimal kita harus bisa menemukan lingkungan yang baik tersebut. Gitu. Jadi, kalau misalnya, uh, misal kayak kasih contoh nih ya, waktu di perkuliahan kan pasti ada kakak-kakak yang menurut kalian keren banget gitu ya. <laughs> Wah, Pak Pak, ya, nih, ya, bagus. Uh, cara terus ngomongnya, ya, terus. Ya, cara ngomongnya bagus, uh, terus. organisasinya dia juga bagus, leadershipnya. Ya, nah, itu, cari tahu dulu, ajak kenalan, ajak cerita-cerita, ajak sharing, jadikan dia mentor. Kayak Ish. gitu. Pun sama seperti Karen, itu juga kayak gitu kok, nggak jauh beda dari itu. Jadi kalian bisa menemukan, ya misalnya ada kakak tingkat kalian yang menurut kalian itu pekerjaannya sukses. Seperti itu. Nah, Dari situ kan kalian bisa tepe-tepe tuh aja kenalan. Iya yeah, bener. tips and trick, gimana sih cara masuknya ke situ gitu. Jadi kayak ada yang ngebimbing gitu loh. Iya sih itu sih. Temukan pembimbing kalian itu. Berarti Kalau dari aku, kenapa? Berarti ini kayak kita harus bikin life plan kita gitu ya dalam jangka beberapa tahun ke depan. Gimana sih cara kita biar bisa memperoleh apa yang kita pengen. Jadi kita harus tahu proses-prosesnya gitu ya. Iya. Yeah. Bener banget. Cari, kita bikin life plan-nya kita dulu, apa yang secara garis besar baru deh kemudian ditarik garis mundur, kalau sekarang itu berarti kita harus apa, harus ngapain, kayak gitu. Terus kalau masih berbicara tentang mentor, aku boleh cerita sedikit ya? Boleh, boleh, jadi, boleh, boleh banget. <laughs> <laughs> jadi aku tuh dari Surabaya, aku oh, uh. berbicara besar di Surabaya, dan nggak pernah merantau tuh. Nah, Tapi oh, pas banget. waktu aku graduate nih, habis lulusan, terus aku apply kan, apply mm-hmm. pekerjaan, dan aku dapatnya di Jakarta. Terus aku bingung dong, yeah. waduh, nih, aku nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara di Jakarta, kayak gitu. Tapi untungnya aku tuh punya kakak tingkat yang baik banget, kayak gitu. Kakak tingkat yang mau ngebimbing aku oh, <laughs> buat yeah, ada yeah, di kakak aku. yang ngenalin gimana sih lingkungannya di sana tuh, gimana sih pekerjaannya di sana tuh. Nah, ini loh maksudku benefitnya dari having mentorship itu seperti itu. Oh. Gitu sih. 
Tapi gitu. nemuin Wah, mentor ya. yang sesuai sama kita itu juga susah nggak sih ya Mbak? Kayak buat kenal, buat terus ternyata kenal terus oh ternyata Kati ini cocok nih buat jadi mentor kita karena ternyata tujuannya itu kayak mirip sama tujuan kita dan kita pengen ada di titik kayak mentor itu kayak Kati itu gitu. Ya gampang-gampang susah sih. Yeah. Justru itu uh, tantangannya kalian harus banyak-banyakin socialization gitu ya, harus banyak-banyak bersosialisasi di organisasi juga kayak gitu dari organisasi kita open networking ketemu sama orang-orang hebat di organisasi dari situ kan bisa jadi kunci nih yes, bisa yes. jadi inspirasi gitu gitu aja sih terus abis itu apalagi ya uh, yang terakhir nih ya ini tips juga sih buat uh, anak-anak yang mungkin adik-adik yang baru lulus fresh graduate, atau yeah. mau cari kerja, yeah, tapi bener. di masa pandemi lagi susah ya? iya, yeah, bener nah, banget <laughs> bener kan, terus agak bingung juga mungkin, terus apa ya yang harus dilakukan, kayak gitu ya gak sih? iya, yeah, bener banget nah, mbak. aku mau kasih tips aja, sih saran aja kalian tuh bisa memanfaatkan waktu kalian itu buat increasing value kalian buat men- menambah nilai value added kalian kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gini? Tahu nggak sih kalau ternyata di dunia kerja sama di dunia perkuliahan tuh gapnya beda banget gitu loh, jauh banget. Gitu. Karena ada beberapa skill skill yang dibutuhkan di, di dunia kerja, tapi itu nggak dipelajari di dunia perkuliahan. Maksudnya skill apa tuh? Kalau misalnya kayak teknikal akuntansi gitu kan ya pasti kita udah dapatkan ya. Iya benar. Nah tapi apa yang nggak kita dapetin, yang nggak kita dapatkan selama perkuliahan itu misalnya kayak optimalisasi Excel, oh, skill skill yang kayak gitu gitu deh. Iya. Terus yang abis itu, gitu ya. iya uh, praktek prakteknya. Terus misalnya kayak menganalisis dan mengolah big data. Gimana caranya kita ngerubah big data itu jadi informasi yang berguna? Nah, sekarang kan perusahaan udah pakai teknologi yang canggih juga. Iya, benar. Dan itu itu loh skill-skill mengolah big data tersebut dan itu yang enggak dipelajari di perkuliahan. Which is kalau kalian tuh punya waktu sekarang ini, kalian bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengelaborat uh, mengelaborat skill kalian gitu loh, dielaborasi lagi, diperdalam lagi skillnya kayak gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang mereka itu kasih induction atau probation mm-hmm. kayak kasih perkenalan dulu pelatihan dulu sebelum kerja itu tuh kalian harus bersyukur banget kalau perusahaannya tuh punya yang kayak gitu ya, bener banget. nah tapi ada beberapa perusahaan juga yang nggak kasih itu kayak gitu jadi, langsung jadi ada perusahaan ke... uh, mintanya tuh yang bener-bener udah siap banget gitu loh <laughs> udah siap teknikalnya kuat terus abis itu dia bisa bekerja tanpa harus dilatih terlebih dahulu itu jadi tipsnya yang terakhir itu sih kalian bisa gunakan waktu kalian untuk increasing value kalian. Iya gitu. bener banget sih kalau di masa sekarang lagi cari kerjaan susah ya udah berarti caranya cuma nambah nilai diri dari kita gitu ya mbak ya. Iya bener terus, bener banget. Terus sebenarnya ya mbak ya dalam proses kita ningkatin kualitas diri nih ya di karir buat masa depan manakah yang lebih penting sih mbak buat cari banyak pengalaman atau memperdalam suatu pengalaman itu sendiri. Kayak kata lain itu lebih fokus banyak hal atau fokus di satu aja gitu. Tapi lebih menyeru, menyeluruh. Gimana tuh Mbak? Oke. Okay. Jadi kalau kita berbicara tentang preferensi fokus kita harusnya kemana, Mm-mm. itu balik lagi ya. Kalau di sini kan emang ditujukan untuk uh, anak-anak fresh graduate gitu ya. <laughs> iya benar. Kalau fresh graduate. Balik lagi, kalau fresh graduate itu kan biasanya masuknya lebih ke teknikal dulu yang dibutuhkan yeah. First line-nya seperti itu Maka yang harus difokuskan adalah yang deeper Develop skill kalian terlebih dahulu mm. Kalian fokus ke satu bidang itu dulu Kalian dalami secara menyeluruh Kayak gitu Kenapa sih hubungannya apa ya sama karir Kalau misalnya uh, kita memperdalam skill kita kayak gitu Hubungannya gini, uh-uh. kalau kalian memperdalam skill kalian itu secara menyeluruh, kalian fokus, belajar, tapi bersungguh-sungguh, uh-uh. 
itu efeknya ke karir kalian. Kalau kalian mau ningkatin karir kalian ke step selanjutnya, jadi senior, jadi manager, pokoknya di lingkungan di lingkup manajemen, CEO, CFO. Nah, itu itu tuh enggak ada batasannya gitu loh buat growing. Enggak ada batasannya untuk tumbuh. Karena kalian eksplornya eksplor ke dalam itu tadi skillnya kayak gitu. Nah, tapi kalian enggak boleh lupa juga sama skill-skill lain yang jadi value added kayak misalnya communication skill, organizing kayak gitu-gitu. Itu tuh kan juga penting ya. Kita juga tidak bisa mengesampingkan itu. Cuman itu bisa dipelajari tapi bukan yang utama kayak gitu. Toh kita juga belajar komunikasi, belajar organizing people, belajar making decision. Itu kan banyak dari sekolah kita juga udah belajar itu, dari organisasi kita belajar itu, pun dari pekerjaan berkomunikasi dengan tim, presentasi, dan lain-lain kita belajar juga. Kenapa sih kok kalau fresh graduate itu butuhnya teknikal dulu? Karena teknikal dulu, diperdalam dulu, skillnya dimatengin dulu, skillnya baru nanti kalau misalnya kalian sudah masuk ke lingkup manajemen, sudah jadi manajer, kayak gitu, itu baru yang dibutuhkan adalah skill-skill yang tadi. Communication, organization, kayak gitu-gitu. Tapi misalnya kita punya skill komunikasi, skill gitu tuh berpengaruh nggak sih mbak buat kita ke depannya di karir kita? Mungkin kayak lebih nilai plus atau gimana gitu? Mungkin pengalaman organisasi atau gimana? Iya, berpengaruh banget ya. Apalagi cara kita ngobrol, cara kita menyampaikan, cara kita presentasi itu tuh sangat berpengaruh banget. Mungkin kalau untuk yang first liner, kalian bakal jarang gitu, jarang presentasi. Tapi kalau misalnya kalian sudah naik nih, jadi senior, jadi manager, itu kan pasti bakal sering tuh, kayak gitu. Nah, kalau kalian udah pengalaman, udah punya pengalaman di masa lalu yang mewajibkan kalian untuk public speaking, untuk organizing people, itu kalian nggak bakal kesulitan kalau kalian menghadapi hal yang seperti itu di masa depan, gitu. Jadi jelas, itu pasti menambah value added, gitu. Oh, gitu ya. Berarti berpengaruh banget nih ya buat kita di depan ya. di kedepannya nanti. Terus habis gitu, gimana sih Mbak cara kita buat tetap fokus sama target dan tujuan yang kita ingin capai dalam proses untuk karir yang lebih baik di masa depan? Kayak kita fokus gitu tujuan kita kan life plan kita kan pasti kan punya tujuan. Lah, tapi kan kadang kan selama berproses kita kan kayak goyah atau kayaknya tujuanku salah deh, kayaknya aku harus ganti tujuan, atau gimana gitu mbak gimana sih biar kita tuh fokus sama satu tujuan oke, okay, ini pertanyaannya bagus banget ya, <laughs> pertanyaannya terkait dengan perencanaan masa depan <laughs> jadi sebenarnya tuh bener, kalian tuh uh, bikinnya life planning yang 5 tahun ke depan tuh bakal jadi apa sih, 10 tahun ke depan tuh aku bakal ngapain sih Hmm. Nah, tapi kita jangan lupa juga dengan perencanaan jangka pendek. Hmm. Itu. Karena seringkali orang lupa udah bikin perencanaan jangka panjang, tapi lupa bikin perencanaan jangka pendeknya. Nah, berarti yang bisa harus yang bisa dilakukan adalah selain membuat rencana jangka panjang, kalian harus nge-breakdown rencana jangka panjang itu menjadi rencana yang lebih applicable. Gitu. Jadi yang tadinya 5 tahun kalian bisa tarik di 4 Jadi, tahun berarti di tahun keempat kalian udah punya pencapaian apa aja nih yang bisa di, yang harusnya bisa diraih kayak gitu misal. Terus ditarik mundur lagi di tahun ketiga berarti paling nggak udah apa nih? Tahun ketiga paling nggak kan udah setengah jalannya kan? Uh-uh. Kan sudah kelihatan dari situ. Kira-kira rencanaku yang tadinya 5 tahun bakal kayak gini bakal jadi kayak gini tuh berhasil nggak ya? itu kan kelihatan di situ. Tiga tahun, dua tahun, satu tahun per bulan. Ada kayak, kalian bisa bikin list to do bulanan, list to do mingguan, list to do harian, sampai benar-benar di breakdown yang applicable gitu loh, di kehidupan kalian sehari-hari, dan bisa dilakukan pada hari itu juga. Balik lagi kayak uh, prinsip connecting the dots itu tadi sih sebenarnya. Kalau kalian tuh punya goals yang besar di masa depan, kalian tuh bisa nyitain titik-titik kecil, rangkaian titik yang nantinya kalian bisa lalui setiap hari. Dan dari titik-titik itu, kalian bisa hubungkan ke tujuan besar kalian itu. Nah, tapi jangan lupa juga buat melakukan evaluasi atas 
hal-hal yang sudah kalian lakukan kayak gitu misalnya udah berlalu nih satu tahun atau dua tahun kalian kan pasti merefleksi gitu ya mengevaluasi hal-hal yang udah kalian lakukan di satu tahun kemarin yang kemarin tuh kira-kira udah sesuai belum sih sama rencanaku udah sesuai apa belum ya atau pas di tengah-tengah ternyata melenceng nah itu ya, kan bisa di kelas bisa dilihat dari situ gitu tapi jangan lupa juga buat balik lagi nikmati proses ya jangan bikin rencana kalian tuh kayak jadi beban gitu loh buat kalian ya kayak kalian nggak apa-apa kok jadi ambis jadi visionaris kayak nggak <laughs> gitu, apa-apa tapi nggak <laughs> nikmati aja prosesnya jalanin aja gitu jangan lupa bersyukur juga gitu ya benar banget sih mbak emang kita itu butuh Walaupun jangka panjang, tapi kan kalau semisal emang tujuan kita, namanya kita berangan-angan pasti setinggi mungkin ya Mbak. Tapi kalau emang bukan jalannya dan ternyata proses yang kita lalui itu nggak sesuai sama di- diri kita atau ada kesalahan dalam kita selama berproses, akhirnya bikin kita, oh seperti kayaknya bukan kayak gini deh. Kayak gitu kan pasti kita juga butuh buat jangka pendeknya. Gitu. Iya, itu tadi. buat jangka pendek dan jangan lupa evaluasi. Iya benar evaluasi penting. Terus ini nih Mbak ada pertanyaan nih yang masuk dari IG ini dari Rah Rahma Sarif dengan banyaknya sertifikasi di akuntan bagaimana kita tahu kita butuh yang mana dan apakah sertifikasi yang perlu? Gitu. Oke. Okay. Pertanya, uh, pertanyaannya aku jawab dulu ya satu-satu hmm. Apakah sertifikasi itu perlu? Jawabannya iya perlu Kenapa? Karena untuk ningkatin karir jelas Kalau ditanya Kan sertifikasi itu ada banyak banget nih Hmm-mm, Kita iya tahu yang iya. paling kuat dengan diri kita itu gimana sih? Caranya adalah kalian kan udah udah masuk di pekerjaan tertentu ya Kalian udah masuk di katakanlah kalian sebagai auditor Misal seperti itu Nah otomatis Sertifikasi kalian yang kalian butuhkan sebagai auditor tuh apa? Misalnya kayak CPA. Mm-hmm. Nah, berarti tujuannya adalah kalian tuh har- uh, ambil sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian, kayak gitu. Sesuai yang mendukung dengan karir kalian itu, kayak gitu. Kalau kalian auditor ya ambilnya kayak CPA. Kalau di KJA biasa ambil CA bisa, kayak gitu-gitu sih. Atau di perencanaan keuangan ambilnya CPA. KFP, kayak gitu. Jadi ambil yang kalian butuhkan. Kayak gitu. Berarti sertifikasi ini bisa juga sambil kita jalan ya Mbak? Jadi ketika kita mulai berproses, akhirnya kita tahu, oh ternyata aku butuh sertifikasi yang ini. Oh ternyata aku butuh yang ini. Jadi kayak kita bisa nambah di, sambil berjalannya proses gitu. Iya, bener banget. Sembari bekerja, sembari kita berproses juga, akhirnya tahu kan kebutuhannya itu apa sih demand-nya di dunia kerja itu seperti apa sih kita bisa fulfill demand itu yeah. dengan ambil sertifikasi itu. Oke, okay, benar Mbak. Oke, okay. buat closing statement nih Mbak, kira-kira apa sih buat para fresh graduate ini biar terus semangat buat nyongsong karir yang cemerlang nih? Closing statement. <laughs> <laughs> apa ya? Eh uh, Semangat berjuang aja sih. Jangan lupa buat increasing value itu tadi. Okay, Jangan you. patah semangat. Pokoknya itu intinya. Oke. Okay. Makasih banget nih Mbak Dani. Mbak Dani buat kita bicara buat kali ini tips-tipsnya buat fresh graduate. Terus sangat berguna banget. Terus juga sebagai generasi muda kita harus mengen- memulai mengenal diri sendiri dan terus berproses demi mencapai karir yang cemerlang. Oke, okay. buat semuanya nantiin ya podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen.